గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ క్లాస్ పద్మావతి డిగ్రీ కాలేజ్ నర్సన్పేట ఎం రాము పొలిటికల్ సైన్స్ ఈరోజు మనం భారత రాష్ట్రపతి అనే టాపిక్ తెలుసుకుంటాం ఇందులో ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే భారత రాష్ట్రపతి చెప్పే ముందు అసలు దాని పరిచయం ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మూడు రకాలైన ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి అందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే దేశం మొత్తం ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అని రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని అలాగే జిల్లా స్థాయిలో ఉండే ప్రభుత్వాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వము అని మనం చెప్తాం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మూడు రకాలైన ప్రభుత్వ విభాగాలు ఉంటాయి అందులో మనం కార్యనిర్వాహక శాఖ శాసన నిర్మాణ శాఖ న్యాయ శాఖ అని కూడా మనం చెప్తాం అయితే ఈ కార్యనిర్వాహక శాఖ గురించి భారత రాజ్యాంగంలో ఐదవ భాగంలో యాభై రెండవ ఆర్టికల్ నుండి డెబ్బై ఎనిమిదవ ఆర్టికల్ వరకు వివరించడం జరిగింది అని అంటాం అయితే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానంలో ఈ కార్యనిర్వాహక శాఖ భాగంలో రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి అటార్నీ జనరల్ సభ్యులుగా ఉంటారు వీరందరికీ అధినేతగా రాష్ట్రపతి వ్యవహరిస్తాడు అంటాం ఇప్పుడు మనం భారత రాష్ట్రపతి భారత రాష్ట్రపతి భారతదేశానికి ప్రథమ పౌరుడు రాజ్యాంగబద్ధమైన అధినేత దేశాధినేత అని మనం పిలుస్తాం భారత రాజ్యాంగం భారత రాష్ట్రపతికి అనేకమైన అధికారాలు కల్పించింది అని మనం చెప్పొచ్చు అందులో భాగంగా మనం చూసుకుంటే భారత రాష్ట్రపతి నామమాత్రపు దేశాధినేతగా ఉండడాన్ని మనం బ్రిటన్ నుండి తీసుకున్నాం అలాగే భారత రాష్ట్రపతి పేరు మీదే పాలన నిర్వహించే విధానాన్ని అమెరికా రాజ్యాంగం నుండి మనం తీసుకున్నాం భారత రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునే విధానాన్ని మనం ఐర్లాండ్ రాజ్యాంగం నుండి తీసుకున్నాం భారత రాష్ట్రపతిని పదవ నుంచి తొలగించే విధానాన్ని అమెరికా రాజ్యాంగం నుండి తీసుకున్నాం అయితే భారత రాష్ట్రపతి ప్రథమ పౌరుడు అని అంటాం భారత రాష్ట్రపతి నివసించే భవనాన్ని రాష్ట్రపతి భవన్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం ఇది ఢిల్లీలో మొఘల్ గార్డెన్స్లో కలదు అని మనం చెప్తుంటాం అయితే భారత రాష్ట్రపతి యాభై రెండవ ఆర్టికల్ ప్రకారం మనం చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి ఉంటాడు ఆయన రాజ్యాధినేత దేశాధినేత అని పిలుస్తాం అలాగే యాభై మూడు ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము భారత రాష్ట్రపతి పేరు మీదే పాలన నిర్వహించే విధానాన్ని మనం కొనసాగిస్తాం యాభై మూడు బి ఆర్టికల్ ప్రకారము భారత రాష్ట్రపతి తన పాలనను స్వయంగా కానీ లేదా ఇతరుల సహాయంతో కానీ చేయవచ్చు అని మనం చెప్తాం అయితే ఇప్పుడు భారత రాష్ట్రపతిని ఎలా ఎన్నుకుంటాం తెలుసుకుందాం భారత రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునే విధానాన్ని మనం ఎన్నికల గణము లేదా ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అని మనం పిలుస్తాం అయితే ఈ ఎన్నికల గణంలో మనం చూసుకుంటే రాజ్యసభకు అలాగే లోక్సభకు ఎన్నికైన సభ్యులు అలాగే రా దేశంలో విధానసభలకు ఎన్నికైన సభ్యులు కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంటారు మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే సుమారు భారతదేశంలో నాలుగు వే నాలుగు వేల నూట ఇరవై మంది విధానసభ సభ్యులు కలరు సుమారు ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు ఎంపీలు కలరు వాళ్ళని మనం లోక్సభకు రాజ్యసభకు ఎన్నికైన సభ్యులు అంటాం అయితే వీళ్ళు భారత రాష్ట్రపతిని ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ప్రకారం లేదా ఎన్నికల గణం ద్వారా ఎన్నుకుంటారు అని మనం చెప్పొచ్చు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో చేసిన డెబ్బై రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారము ఢిల్లీ పాండిచ్చేరికి ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు కూడా విధానసభ సభ్యులు కూడా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల గణంలో సభ్యులుగానే పరిగణించడం అనేది జరుగుతుంది అని అంటాం అయితే మనం రెండు వేల ఒకటిలో చేసిన ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారము మనకి ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారము ఇది అయితే రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు కూడా డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కల్నే మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటామని ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది అని అంటాం అయితే రాష్ట్రపతి ఎన్నికలను అధికారంగా ప్రకటించేది ఎన్నికల కమిషన్ అని అంటాం అయితే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల విషయాల్లో ఎన్నిక తగాదాలను పరిష్కరించేది మాత్రం సుప్రీంకోర్టు అని మనం చెప్తాం ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ఎన్నిక అనేది నైస్పాతిక ప్రాతినిత్య సూత్రం ప్రకారం రహస్య బ్యాలెట్ విధానం ద్వారా ఆయన ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అని కూడా మనం చెప్తాం అయితే రాష్ట్రపతి పదవీ కాలం మనం చూసుకుంటే సాధారణంగా రాష్ట్రపతి పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు తన పదవిలో ఉంటారు అయితే పదవి మధ్యలో రాజీనామా చేయాలనుకుంటే 
తన రాజీనామాను ఉపరాష్ట్రపతికి సమర్పించాలి ఉపరాష్ట్రపతి పదవి ఖాళీగా ఉన్నచో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి ప్రధానమంత్రి కూడా అందించాలి అలాగే దాని యొక్క నకలను లోక్సభ స్పీకర్ కూడా అందించాలి రాష్ట్రపతి రాజీనామాను అధికారికంగా ప్రకటించే వ్యక్తి లోక్సభ స్పీకర్ అని మనం చెప్తాం అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే యాభై ఏడు ఆర్టికల్ ప్రకారం పునరర్హత అంటాం అంటే ఒక రాష్ట్రపతిగా ఉన్న వ్యక్తి మళ్ళీ రాష్ట్రపతి పదవికి తన పదవి కాలం ముగిస్తే ఎన్నిసార్లైనా పోటీ చేయవచ్చు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అయితే ఒక వ్యక్తి రాష్ట్రపతిగా ఎన్నిసార్లు పోటీ చేయవచ్చు అంటే ఎన్నిసార్లు అయినా చేయవచ్చు అయితే పార్లమెంటు నిర్దేశించిన ఆయన అర్హతలకు ఆయన అర్హతలు ఆయనకు ఉండాలి అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అని అంటాం ఆ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే అలాగే బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు తప్ప ఇంకెవరో కూడా రెండవసారి ఆ పదవిని నిర్వహించలేదని విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో నెహ్రూ గారు పార్లమెంట్లో ఒక ప్రసంగంలో రెండు పర్యాయాల కంటే ఎక్కువ సార్లు ఆ పదవిని పోటీ చేయరాదు అనే ఒక సాంప్రదాయాన్ని పాటించాలని ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగింది అని అంటాం ఆ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే భారత రాష్ట్రపతి కావలసిన అర్హత లేటి అంటాం భారత రాష్ట్రపతి కావలసిన అర్హతలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి అలాగే భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి అలాగే లోక్సభకు కావలసిన అర్హతలు ఆయనకు ఉండాలి అయితే సభ్యుడై ఉండరాదు ఒకవేళ ఉంటే రాజీనామా చేయాలి అలాగే కేంద్ర రాష్ట్ర స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో ఉద్యోగం చేయరాదు ఒకవేళ ఉంటే దానికి కూడా రాజీనామా చేయాలని విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అని అంటాం అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఆ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి కేంద్ర మంత్రి మంత్రులు కానీ రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం లాభసాటి పదవులుగా చూడకూడదు అవన్నీ దేశ సేవగానే చూడాలని చెప్పి భారత రాజ్యాంగంలో యాభై ఎనిమిది ఆర్టికల్ అనేది మనకు తెలియచేస్తుంది అని అంటాం అలాగే వేతనం మనం చూసుకున్నట్లయితే భారత రాష్ట్రపతికి ఇంతకు ముందు ఒక లక్ష యాభై వేల రూపాయలు వేతనం ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐదు లక్షల రూపాయల వేతనం ఆయనకి లభించడం అనేది జరుగుతుంది అని అంటాం అయితే ఆయన వేతనాన్ని పార్లమెంటు నిర్ణయిస్తుంది మీరు గమనించాలి చాలాసార్లు కాంపిటేటివ్ అడిగి ప్రశ్న ఏంటంటే ఆయన దేశానికి ప్రథమ పౌరుడు కాబట్టి ఆయనే నిర్ణయించుకుంటుడని చాలా మంది అనుకుంటారు అలా కా అలా కాదు రాష్ట్రపతి వేతనాన్ని పార్లమెంట్ నిర్ణయిస్తుంది అంటాం భారత సంఘటిత నిధి రెండు వందల అరవై ఆరు ఆర్టికల్ ప్రకారం ఒక సంఘటిత నిధి అనేది ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ నిధి ఏంటి అని అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఆదాయ లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి రిజర్వ్ బ్యాంకులో తెరిచిన ఖాతానే భారత సంఘటిత నిధి అని అంటాం అయితే వాస్తవానికి ప్రభుత్వానికి చేరవలసిన ఆదాయం అంతా అందులో ఉంటుంది అలాగే ప్రభుత్వం చెల్లించవలసిన ఆదాయం కూడా ఆ సంఘటిత నుండి నుండే చెల్లించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే దాని నుండి లావాదేవీలు జరగాలంటే పార్లమెంటు ఆమోదం తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఆ భారత సంఘటిత నిధి నుండే వీళ్ళకి వేతనం అనేది లభిస్తుంది భారత రాష్ట్రపతి వేతనాన్ని పార్లమెంటు నిర్ణయిస్తుంది అంటాం ఇది అత్యవసర పరిస్థితులు కూడా తగ్గించరాదు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అని అంటాం అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రమాణ స్వీకారము అంటాం భారత రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సమీక్షలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఒకవేళ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అందుబాటులో లేనట్లయితే సెలవులో ఉన్నట్లయితే సీనియర్ న్యాయమూర్తి సమీక్షలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అంటాం అయితే పదవి నుండి తొలగింపు అంటాం ఆర్టికల్ అరవై ఒకటి ప్రకారం దీన్నే మనం మహాభియోగ తీర్మానము అని చెప్తాం అయితే మహాభియోగ తీర్మానం అనే విధానాన్ని మన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతలు అమెరికా రాజ్యాంగం నుండి గ్రహించారు అయితే ఈ మహాభియోగ తీర్మానం అనేది నాలుగు ప్రక్రియల ద్వారా కొనసాగుతుంది అని మనం చెప్తాం అయితే ఇందులో మనం చూసినట్లయితే తొలి తొలి ప్రక్రియలో తొలి అడుగులు ఏం ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఒక పద్నాలుగు అంటే పద్నాలుగు రోజులు ముందుగా మనం ఏదైతే సభ అధ్యక్షుడికి మనం రెండు సభలు ఉంటాయి లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి తొలగింపు తీర్మానాన్ని ఏ సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు ఏ సభలోనైతే మనం ప్రవేశపెట్టాలి అనుకుంటున్నామో ఆ సభకి పద్నాలుగు రోజుల ముందుగా నోటీస్ ఇచ్చి ఒకటి బై నాలుగో వంతు సంతకాలు పెట్టాలి ఆ సంతకాలతో కూడిన విధానాన్ని ఆ సభకు సమర్పించవలసి ఉంటుంది ఆ సభ రెండు బై మూడో వంతు ఆమోదం చేసినట్లయితే ఆ సభ యొక్క పత్రాన్ని రెండో సభకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది రెండో సభ దాన్ని సమావేశం పెట్టే ముందు ఒక విచారణ కమిటీ అనేది రాష్ట్రపతిపై పెట్టడం జరుగుతుంది ఆ కమిటీకి ఎదురుగా రాష్ట్రపతి అని అటెండ్ అవ్వచ్చు లేదా తన ప్రతినిధి ద్వారా కూడా ఆ కమిటీ ముందు రాష్ట్రపతి అటెండ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అంటాం 
అయితే ఇలా రెండో సభ కూడా రెండు బై మూడో వంతు కానీ ఆమోదం చెంది ఆమోదం చేసినట్లయితే రాష్ట్రపతి ఆ రెండో సభ ఆమోదం చేసినప్పటి నుండి తన పదవు నుండి తొలగించడం అనేది జరుగుతుంది అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అని అంటాం అయితే భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది రాష్ట్రపతిని తొలగించారు అంటే ఏ ఒక్కరిని కూడా మహాభియోగ తీర్మానం ద్వారా ఏ ఒక్క రాష్ట్రపతిని కూడా తొలగించలేదనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వివి గిరి వరహాగిరి వెంకటగిరిపై తొలిసారిగా మహాభియోగ అభియోగం మోపబడి తర్వాత దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అని అంటాం అయితే రాష్ట్రపతి గారికి ఇంకా ఉండే నివాస వతలు వసతులు మనం చూసుకుంటే ఆయనకి హైదరాబాదులో బొల్లారంలో మనకి సీతాకాలపు విడిది అలాగే హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిమ్లాలో వేసవి కాలపు విడిది కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది రాష్ట్రపతి అధికారంగా నివసించే భవనాన్ని రాష్ట్రపతి భవన్ అని మనం పిలుస్తాం ఇది ఢిల్లీలో మొఘల్ గార్డెన్స్లో కలదు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అని అంటాం అయితే ఇక్కడ రాష్ట్రపతికి రెండు అధికారాలు ఉంటాయి ఒకటి సాధారణ అధికారాలు రెండు అత్యవసర అధికారాలు అంటాం అయితే సాధారణ అధికారాలన్నీ కూడా ప్రధానమంత్రితో కూడిన మంత్రి మండలి విధానంతో అత్యవసర అధికారాలన్నీ కూడా కొన్ని అసాధారణ అధికారాలతో ఆయన ఆ అధికారాలు నిర్వర్తించడం అనేది జరుగుతుంది అంటాం అయితే ఈ సాధారణ అధికారాలు మనం చూసినట్లయితే కార్యనిర్వాహక అధికారాలు అంటాం యాభై మూడవ ఆర్టికల్ ప్రకారం భారత రాష్ట్రపతి కార్యనిర్వాహక అధిపతి అని అంటాం రాజ్యాంగబద్ధమైన అధినేత అని అంటాం అయితే భారతదేశంలో నియామకాలు కానీ కమిటీలు కానీ చైర్మన్లు కానీ అన్నీ కూడా ఆయన అందులో భాగంగా నియమించడం అనేది జరుగుతుంది అంటాం కార్యనిర్వాహక అధికారాల్లో భాగంగా భారత రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిని నియమిస్తారు డెబ్బై ఐదు ఒకటి ఆర్టికల్ ప్రకారం ప్రధానమంత్రిని ప్రధానమంత్రి సలహాపై ఇతర మంత్రులు నియమిస్తాడు అని కూడా మనం చెప్తాం అందులో భాగంగా నూట ఇరవై నాలుగవ ఆర్టికల్ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల్ని ఇతర న్యాయమూర్తుల్ని రెండు వందల పదిహేడవ ఆర్టికల్ ప్రకారం హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల్ని ఇతర న్యాయమూర్తులు కూడా నియమిస్తారు అలాగే డెబ్బై ఆరవ ఆర్టికల్ ప్రకారం అటార్నీ జనరల్ నియమిస్తారు నూట నలభై ఎనిమిదవ ఆర్టికల్ ప్రకారం కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ నియమిస్తారు అలాగే రెండు వందల ఎనభైవ ఆర్టికల్ ప్రకారం భారత ఆర్థిక సంఘాన్ని నియమిస్తారు అలాగే మూడు వందల ఇరవై నాలుగు ఆర్టికల్ ప్రకారం ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ నియమిస్తారు అలాగే బీసీ సంఘం చైర్మన్ని అలాగే జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం చైర్మన్ని ఇతర ఇతర సభ్యుల్ని అలాగే జాతీయ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ని ఇతర సభ్యుల్ని అలాగే మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిదవ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఎస్సీ చైర్మన్ని అలాగే మిగతా సభ్యుల్ని మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఎస్టీ సంఘం చైర్మన్ని మిగతా సభ్యుల్ని అధికార భాషా సంఘం చైర్మన్ని అలాగే జాతీయ జనవనరుల చైర్మన్ సంఘాన్ని వెనకబడిన తిరగ వెనకబడిన తరగతుల చైర్మన్ని అలాగే బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ని మైనార్టీ కమిషన్ చైర్మన్ని అలాగే భారతదేశంలో అనేకమైన విధానాలను ఆయన నియమించడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం కొత్త ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలాగైతే మనం కొన్ని సామాన్లు మనం సర్దుకుంటామో లేనివి అలాగే భారత రాష్ట్రపతి కూడా తన ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత భారతదేశంలో ఏ పదవులు అయితే ఖాళీ అవుతాయో ఆ పదవులన్నింటినీ కూడా ఆయన ఆయన పేరు మీద ఆయనే భర్తీ చేయడం అనేది జరుగుతుందనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అని అంటాం ఆ తర్వాత తీసుకుంటే శాసనపరమైన అధికారాలు అని కూడా మనం చెప్తాం డెబ్బై తొమ్మిదవ ఆర్టికల్ ప్రకారం భారత రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్లో భాగము అంటాం ఇక్కడ పార్లమెంట్ అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి అని మనం చెప్తాం అంటే రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్లో అంతర్భాగంగా మనం చెప్తాం అందులో భాగంగా ఆయన పార్లమెంట్ను సమావేశపరచడానికి వాయిదా పరచడానికి రద్దు చేయడానికి కూడా ఆయనకు అధికారం ఉంది అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అలాగే శాసన నిర్మాణ అధికారంలో భాగంగా రాష్ట్రపతి ఆ రాజ్యసభకు పన్నెండు మంది వివిధ నిపుణుల్ని వివిధ కళలు సాహిత్యం విజ్ఞాన రంగంలో నిపుణుల్ని లోక్సభకు ఇద్దరిని కూడా నియమిస్తాడు అని అంటాం పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనప్పుడు ఆయన ఆర్డినెన్స్ నూట ఇరవై మూడవ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేస్తారు రాష్ట్రపతి అనుమతి లేనిదే ఏ బిల్లును కూడా పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశం లేదు అలాగే ఏదైనా మనం చూసుకున్నట్లయితే లోక్సభకు రాజ్యసభకు మధ్య బిల్లుల మధ్య ప్రతి స్తంభన ఏర్పడినట్లయితే రెండు సభలను సమావేశపరుస్తాడు ఆ సమావేశపరిచిన సమావేశాన్ని లోక్సభ స్పీకర్ అధ్యక్షత వహిస్తారు అలా ఆ ప్రతి స్తంభన పడిన బిల్లును ఆమోదించడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా భారతదేశంలో ఎప్పటివరకు మూడు సార్లు జరిగింది అని అంటాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వరకట్న నిషేధ బిల్లు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ రెగ్యులేషన్ బిల్లు కోసం రెండు వేల రెండులో మనం చూసుకుంటే పోట ప్రివిన్స్ నాఫ్ యాక్ట్ అనేది ఒకట టెర్రరిజం యాక్ట్ అనేది దానికోసం కూడా మనం అది రెండు సభలను వాయిదా అంటే రెండు సభలను కలిపి ఆయన అధ్యక్షత వహించడం అనేది జరిగింది అంటాం దానికి లోక్సభ స్పీకర్ అధ్యక్షత వహిస్తారనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అంటాం అయితే పార్లమెంట్లో అనేక బిల్లులు కూడా 
రాష్ట్రపతి అనుమతితోనే ప్రవేశపెట్టాలనే విషయం మనకు అర్థమవుతుందని అంటాం పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనప్పుడు ఆర్డినెన్స్ని కూడా ఆయన జారీ చేస్తారు అలాగే ఆ కంట్రోల్ అండ్ ఆర్టర్ జనరల్ అలాగే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ యొక్క ఏవైతే ప్రతిపాదన ఈర్లీ ప్రతిపాదనలు ఉంటాయో ఆ ప్రతిపాదనలు కూడా ఆమోదం పొందేటట్టుగా భారత రాష్ట్రపతి చేస్తారనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అని అంటాం తర్వాత ఆయనకు ఉన్న ఆర్థిక అధికారాల్లో భాగంగా కేంద్ర వార్షిక ఆర్థిక నివేదికను బడ్జెట్ను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టేటట్టు చేస్తాడు అంటాం అలాగే రాష్ట్రాల వాటాలను రాష్ట్రాలకు అంటే పన్నుల వాటాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పన్నుల వాటాలు కూడా అందులో చెందేటట్టుగా అలాగే ఆర్థిక అధికారాల్లో భాగంగా భారత రాష్ట్రపతి అనుమతితోనే ఆర్థిక బిల్లని కూడా పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టాలనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే ఆర్థిక అధికారాల్లో భాగంగా ఫైనాన్స్ కమిషన్ను ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకి ఫైనాన్స్ కమిషన్ను ఆ చైర్మన్ను ఇతర సభ్యులను కూడా ఆయన నియమించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ తన నివేదిక అనేది రాష్ట్రపతికి సమర్పిస్తే రాష్ట్రపతి దాన్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం అనేది చేస్తారనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అంటాం అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే న్యాయ అధికారాలు అన్నాం భారత రాష్ట్రపతి యొక్క న్యాయ నిర్ణయాలు న్యాయ సమీక్ష కిందకు రావు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది న్యాయ అధికారాల్లో భాగంగా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇతర న్యాయమూర్తులు నియమిస్తాడు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇతర న్యాయమూర్తులను కూడా భారత రాష్ట్రపతి నియమించడం అనేది జరుగుతుంది అని అంటాం అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే భారత రాష్ట్రపతి నూట నలభై మూడవ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆయన సుప్రీంకోర్టు సలహాను కూడా స్వీకరిస్తాడు అయితే ఆ సలహాను న్యా అంటే రాష్ట్రపతి పాటించాలనే నియమం కూడా లేదు అయితే ఈ నిబంధనను మనం భారత రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను స్వీకరించడం అనే విధానాన్ని మనం కెనరా రాజ్యాంగం నుండి తీసుకున్నాం అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే న్యాయ ఉన్నతమైన న్యాయస్థానాలు విధించే శిక్షలను ఆయన రద్దు చేయడం కానీ అలాగే పెద్ద శిక్షను చిన్న శిక్షగా మార్చడం కానీ లేదా శిక్ష కాలంలో మార్పులు చేయడం కానీ లేదా అనేకమైన నిర్ణయాలు న్యాయ వ్యవస్థలు ఆయన తీసుకుంటున్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే డెబ్బై రెండవ ఆర్టికల్ ప్రకారం భారతదేశంలో విధించే మరణ శిక్ష కూడా లాస్ట్ తుది దశలో చివరి దశలో రద్దు చేసే అధికారం భారత రాష్ట్రపతికే ఉంది అలాగే సైనిక న్యాయస్థానాలు కొన్ని ఉంటాయి ఆ శిక్షలను కూడా రద్దు చేసే అధికారం భారతదేశంలో న్యాయస్థానం రాష్ట్రపతికే ఉంది అలాగే అలాగే రాజ్యాంగ పరమైన వివాదాలను కానీ ప్రభుత్వ పరమైన విధానాలను కానీ ఏవైనా లోటుపాట్లు ఉన్నట్లయితే ఆ లోటుపాట్లను కూడా తీర్చే అధికారం భారత రాష్ట్రపతికే ఉంటుంది అంటే ఉన్నత న్యాయస్థానాలు చెప్పే కొన్ని తీర్పులను కూడా కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నిలుపుదం చేయడం కానీ వాయిదా వేయడం కానీ వాటిని రద్దు చేసే అధికారం కూడా భారత రాష్ట్రపతికి న్యాయాధికారంలో భాగంగా ఉంటుందనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అంటాం తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే సైనిక అధికారాలు అంటాం సైనిక అధికారాలు అని అంటాం అందులో భాగంగా మనం చూసుకుంటే త్రివిధ దళాలు అంటాం త్రివిధ దళాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇండియన్ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ మొదలైన చీఫ్లను కూడా ఆయన నియమిస్తాడు అలాగే సైనిక దళాలకు అత్యున్నతమైన కమాండర్గా వ్యవహరిస్తారు త్రివిధ దళాలు అత్యున్నతమైన కమాండర్ ఎవరు అంటే భారత రాష్ట్రపతి అంటాం అయితే ఇప్పుడు నేవీ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ ఆర్మీ కానీ వాళ్ళ యొక్క అధినేతలను కూడా భారత రాష్ట్రపతి నియమించడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే యుద్ధము అలాగే శాంతి సందులు ఒడంబడికలు అన్నీ కూడా భారత రాష్ట్రపతి పేరు మీదనే జరుగుతాయని విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అంటాం కొన్ని అంతర్జాతీయ వేదికలపై కూడా భారత రాష్ట్రపతి ప్రాతినిధ్యం వహించడం అనేది జరుగుతుంది అని అంటాం అందులో మనం చూసుకుంటే తర్వాత దౌత్య అధికారాలు అంటాం అయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే విదేశాలలో భారత రాయబారులను కూడా భారత రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు అలాగే విదేశాల నుండి మన దేశానికి వచ్చే రాష్ట్రపతుల యొక్క నియమాక పత్రాలను కూడా భారత రాష్ట్రపతి స్వీకరిస్తాడు అని అంటాం అంతర్జాతీయ వేదికలపై కూడా ఇతను భారతదేశం తరపున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు అనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది శాంతి సందులు ఒప్పందాలు ఇతర దేశాలతో జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా భారత రాష్ట్రపతి పేరు మీదనే జరుగుతాయని విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అని అంటాం అందులో భాగంగా మనం చూసుకుంటే భారత రాష్ట్రపతి కొన్ని ఇంకా అధికారాలు అత్యవసర అధికారాలు అని అంటాం అత్యవసర అధికారులు మనం చూసుకుంటే జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి రాష్ట్రపతి పాలన దీన్నే మనం రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితి అని అంటాం ఇది దీన్నే మనం ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి అని కూడా మనం చెప్తాం అయితే ముందుగా జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి దీన్ని మూడు వందల యాభై రెండు ఆర్టికల్ ద్వారా మనం సూచిస్తాం జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి అంటే భారతదేశం మొత్తానికి కానీ లేదా భారతదేశంలో ఏదో ఒక ప్రాంతంలో కానీ అయితే భారతీయ భారతదేశ సార్వభౌమత్వానికి యుద్ధము 
విదేశీ దండయాత్రలు సాయిదా తిరుగుబాటులు జరిగినట్లయితే భారతదేశం మొత్తం కానీ భారతదేశంలో ఏదో ఒక ప్రాంతంలో కానీ జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిని విధించడం అనేది జరుగుతుంది అని అంటాం అయితే ఇందులో భాగంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే దీనికి కూడా పార్లమెంటు ఆమోదం తప్పనిసరిగా ప్రధానమంత్రి మంత్రి మండలి యొక్క సిఫారసుతోనే దాన్ని విధించడం అనేది మనం జరుగుతుందని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో చేసిన నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ అనేది మనకు తెలియచేస్తుంది అంటాం అయితే ఇలాంటి జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిని ఇప్పటి వరకు మనం మూడు సార్లు అంటే నాలుగు సార్లు అని చెప్తాం కానీ దాన్ని మూడు సార్లుగానే మనం లెక్కేస్తాం అందులో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో జరిగిన చైనాతో యుద్ధం జరిగినప్పుడు జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి విధించాం అందులో భాగంగా మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో భారతదేశం పాకిస్తాన్ అంటే పాకిస్తాన్ మనమే తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు కూడా మనం రెండోసారి విధించాం మూడోసారి మనం చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో పాకిస్తాన్ నుండి బంగ్లాదేశ్ను విముక్తి చేయడం కోసం మనం చేసాం అయితే నాలుగవసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఎమర్జెన్సీ మనం విధించాం అయితే మూడు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చైనాతో యుద్ధం జరిగినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో పాకిస్తాన్తో యుద్ధం జరిగినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో బంగ్లాదేశ్ని విముక్తి చేయడం కోసం మనం బాహ్యపరమైన జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి విధిస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో అంతరంగిక అత్యవసర పరిస్థితిని మనం విధించాం అయితే ప్రతిపక్షాలన్నీ జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో పార్లమెంట్ను ముట్టడి కార్యక్రమంలో ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి విధించామంటాం అంటే పై మూడు కూడా ఆ బాహ్యపరమైన అత్యవసర పరిస్థితి అయితే నాలుగోది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో విధించిన అత్యవసర పరిస్థితి అంతరంగిక పరమైన అత్యవసర పరిస్థితి అని మనం చెప్పొచ్చు అనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అంటాం రెండోది మనం చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రపతి పాలన దీన్నే మనం మూడు వందల యాభై ఆరు ఆర్టికల్ ప్రకారం చూస్తాం ఒక రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగ బద్ధంగా పాలన జరగడం లేదని గవర్నర్ కానీ లేదా తమ సమానమైన ప్రతినిధి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రపతికి సిఫారసు చేసినట్లయితే ఆ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చూశాక రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి పాలన విధించడం అనేది జరుగుతుంది అంటాం దీన్నే మనం రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితి అని రాష్ట్రపతి పాలన అని కూడా మనం చెప్తాం అయితే ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండుసార్లు ఉమ్మడి అది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒకసారి కూడా మనం విధించడం అనేది జరిగింది అంటాం అయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో మద్యపాన నిషేధ సందర్భంగా దాన్ని మనం విధించాం టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు రాజీనామా చేయడం అనేది సీఎంగా జరిగింది అని అంటాం అలాగే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో జై ఆంధ్ర ఉద్యమం సందర్భంగా కూడా మనం జాతీయ అత్యవసర మనం రాష్ట్రపతి పాలన విధించడం అనేది జరిగింది అంటాం మొన్న మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో మార్చి ఒకటి నుండి జూన్ ఎనిమిది వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జూన్ రెండు వరకు తెలంగాణలో ఉండడం అనేది జరిగింది అంటాం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రాజీనామా చేస్తే అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించడం అనేది జరిగింది అని అంటాం ఆ తర్వాత మనం చూసుకుంటే ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి అంటాం అయితే ఇది కూడా భారతదేశం మొత్తం కానీ భారతదేశంలో ఏదో ఒక ప్రాంతంలో కానీ ఆర్థిక పరమైన పరపతికి ముప్పు వాటిల్లినట్లయితే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బంది జరిగినట్లయితే భారత రాష్ట్రపతి ఆర్థిక అత్యవసర అధికారాన్ని వినియోగిస్తారు అని అంటాం 